Hola amigos de Vivir Tejiendo, ya estamos aquí una vez más para poder aprender en esta secuencia de disminuciones a dos agujas, esta disminución que es en base a la que hemos hecho en un video anterior, esta para la manga Ranglan, que lleva disminución tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la labor, pero esta vez con algo más, con un detalle especial que es un ribete a ambos lados de de la disminución. Puede ser en punto arroz, puede ser en punto santa clara, en punto elástico, en punto arrocillo, en fin, el punto que tú le quieras hacer como un adorno al lado de esta disminución. Y vamos a aprender cómo hacerlo. Para la muestra he escogido estas agujas bastante gruesas, son de 8 milímetros y también una lana bastante gruesa que nos va a ayudar a poder ver mejor. Lo que voy a hacer es en este caso por el lado revés del tejido, voy a empezar a tejer mi ribete en punto de arroz. Empiezo con un punto al derecho, luego uno al revés, al derecho y al revés. ¿Sí? Voy a dejar cuatro puntos de ribete. Estoy haciendo lo que está aquí. Es esto lo que estoy tejiendo, pero en este caso me encuentro por el lado del revés porque estas disminuciones, para que queden de esta manera, hay que hacerlas por el lado del revés y también por el derecho de la labor. Entonces estoy por el lado del revés, he tejido el ribete o la bastita en cuatro puntos en punto arroz y lo que voy a hacer es lo siguiente. Con mi estambre hacia arriba, voy a pasar el primer punto sin tejer, el primer punto luego del ribete y voy a tejer el que sigue en punto del revés. Luego el anterior lo voy a pasar, estoy haciendo una disminución y sigo tejiendo en punto del revés porque en el centro de mi labor estoy desarrollando el punto de jersey o punto de media. Luego voy a dejar mis cinco puntos, perdón, son cuatro en el ribete, voy a dejarlos para ver que voy a tejer aquí el punto de arroz. En este caso tengo en la anterior carrera un punto del derecho, lo que quiere decir que me toca uno del revés y voy alternando uno del derecho, uno del revés y uno del derecho. Como ven he hecho la disminución pasando los cuatro puntos del ribete por el lado del revés al comienzo. En la siguiente carrera voy a conservar mi ribete en punto arroz y como tengo aquí punto revés hago un punto del derecho, luego el segundo del revés, tercero del derecho y cuarto del revés y por aquí voy a hacer mi disminución de la siguiente manera voy a pasar sin tejer este punto el siguiente lo voy a tejer y el anterior lo voy a montar por encima del punto tejido de esta manera y continúo tejiendo como corresponde a mi labor en jersey en punto del derecho conservando siempre mis cuatro puntos del ribete en este caso voy a tejer del revés porque el anterior está en punto derecho. Nuevamente por el lado del revés voy a hacer la otra disminución. Continúo tejiendo los cuatro puntos en punto de arroz. Y para disminuir voy a pasar este punto, el siguiente lo voy a tejer en punto del revés como corresponde y voy a montar el que no está tejido por encima del tejido. Y continúo tejiendo en punto del revés. Conservando mis cuatro puntos que siempre estoy tejiendo para el ribete en punto de arroz. Como ven estoy disminuyendo tanto al revés de la labor como al derecho siempre al comienzo luego de los cuatro puntos de ribete. Allí estamos viendo que se forma esta venita que es la que tenemos aquí en la muestra con agujas más pequeñas y también lana más delgada. Continúo tejiendo cuatro puntos, siempre conservo los cuatro puntos del ribete en puntada de arroz. Y aquí viene la disminución, paso sin tejer 
el próximo lo tejo y monto por encima del no tejido el otro. Sigo tejiendo y siempre conservo al filo de la labor mis cuatro puntos de ribete. En este caso yo estoy tejiendo en punto arroz. Ustedes podrían hacerlo en Santa Clara, como ya les dije, en punto arrocillo, en punto de pretina, en fin, el que quieran usar. Luego por el revés, nuevamente, mantengo mi ribete de cuatro puntos, paso el siguiente para la disminución, tejo el próximo y el no tejido pasa por encima del tejido. Hay que hacerlo tanto por el revés como por el derecho porque de otra manera la venita que observamos de la disminución quedaría retorcida. Esta es la única forma de hacerlo para que la venita nos quede así como la estamos viendo aquí. En alto relieve e inclinada esta hacia la izquierda y la de la izquierda inclinada hacia la derecha. Y el borde que hemos hecho pues simplemente es decorativo, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, pero la disminución es como la que está aquí. Bien, luego si ya tenemos la medida que necesitamos, en este caso yo he hecho solo unas cuantas hileras, pero si ya tenemos la medida que necesitamos, entonces procedemos a cerrar los puntos. En este caso los voy a cerrar del derecho, pero también podrían cerrarse los cuatro primeros en punto de arroz y el resto en punto del derecho. Ahí está nuestra labor terminada. Como pueden ver, este ribete es solo un adicional, ya que en muchas chompas, en las mangas Ranglan, sobre todo, podemos observar muchas veces que hay algunos adornitos, algunos puntos al lado de las disminuciones. Aquí vendría la otra mitad, como si fuera esta, y vendría la costura ahí. Bien, amigas, espero que les haya gustado. No se olviden de compartirlo a través de las redes sociales, de suscribirse si todavía no lo han hecho para que siempre sean avisadas de los videos que estamos subiendo y hasta la próxima oportunidad.